Et salut tout le monde, c'est play 4 you on attaque ma deuxième vidéo de tuto poker. Je rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre à votre tour de devenir gagnant sur les tables. Alors pour ce faire, on avait commencé lors de l'épisode 1 avec une vidéo très basique pour les débutants où je vous ai montré ce qu'était une table de poker. Pour cet épisode 2, on va aller un peu plus loin. Et je vais vous montrer la stratégie globale gagnante à adopter sur une table de poker pour vous glisser dans les places payées. Vous allez voir, on va voir un peu les mains à jouer, les mains pas jouer, de quelle façon, etc. On va y aller tout doucement. On va progresser ensemble comme ça de vidéos d'épisode en épisode euh, par exemple lors de la vidéo 3 le troisième épisode je vous montrer un peu ce qu'est les cotes les cotes explicites les cotes implicites et plus plus on avancera ensemble plus on verra des stratégies un peu plus poussées on attaque tout de suite ce deuxième épisode consacré à la stratégie gagnante c'est parti let's go voilà donc c'est parti pour ce second épisode j'ai décidé de prendre exactement le même format la même table que lors de l'épisode 1 à savoir un sit and go short and dead donc nous sommes 5 joueurs c'est un sit and go micro limite les hop attendez je vous le montre c'est ici donc voilà la mise est de 50 centimes et les deux premiers gagnent de l'argent donc le deuxième passe à 0,78 et le premier multiplie par 3 sa mise et passe à 1,47€ comme dans le premier épisode on va essayer de viser les deux premières places c'est l'objectif et pour ce faire je vais vous montrer la stratégie à adopter Il n'y a, a qu'une seule stratégie Elle est valable pour la totalité de toutes les limites Que ce soit les micro limites, les moyennes, les grosses limites Que vous soyez sur des systèmes go à 1€, euro, à 10€ euro, C'est toujours la même stratégie Il va y avoir peut-être quelques variances euh, En fonction du niveau de vos adversaires Là on est sur un niveau relativement faible Mais globalement on adoptera toujours la même stratégie Qui est euh, la suivante On va jeter la totalité de toutes les mains Sauf les paires et as roi On va même éventuellement... En fonction de nos adversaires, voir si on jette pas as dame. Vous allez voir, l'idée en fait c'est tout simple, c'est d'attendre que les adversaires s'entretuent. On est sur des toutes petites blindes 10-20, ça sert à rien d'aller cramer des jetons. On va faire exactement comme on est en train de faire là avec lui. Il check, je check, il y a 40 au milieu, ça sert à rien de le faire, on s'en fout. Je prends mes 40 et se au coup suivant. Et l'idée c'est d'attendre les grosses blindes, euh, celles qui vont être vers les 40-80, 50-100. Pour les voler et passer en stratégie push or fall. C'est-à-dire que euh, on va adopter une stratégie très serrée, très vraiment ultra serrée. Donc là j'ai Asvalé. Euh, on va le jouer juste pour la cote. Et encore on va la jouer agressive. C'est voilà, c'est vraiment parce qu'on est à un niveau très très bas que je vais me permettre de faire ça. En théorie, As Valley, si j'avais pas été euh, en petite blinde, je l'aurais jeté. Parce que, encore une fois, on est sur des blindes 10-20, j'ai pas besoin de faire énormément d'argent. Euh, mais là, comme on est sur un niveau très très faible, on va, on va bien relancer. On va, on va la jouer très agressive, ce qui est vraiment, encore une fois, euh, très limite. Enfin, je devrais m'en sortir. Voilà, c'est parti, on y va. Donc j'ai As Valley, je suis payé par ce joueur-là, sûrement payé par celui-là aussi. On va voir un peu ce qui se passe au flop. Euh, L'idée c'est vraiment de pas trop investir d'argent dans ce coup là Bon je touche la top paire top kicker Donc on va évidemment euh, faire un continuation bet à 173 Il se couche avec un peu de chance lui aussi Il y va On va mettre un deuxième barrel Toujours assez important Et là euh, je vois pas trop ce qu'il peut avoir J'espère qu'il a pas un as 6, as 3, j'en sais rien Il était peut-être sur un tirage, je sais pas quoi Écoutez on va y aller de toute façon Perdu pour perdu euh, pff, 7 et 6, ok. Bon, voilà, on est vraiment sur un niveau très très faible. Le mec, il a jamais, 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 au grand jamais lâché sa paire de 6. C'est-à-dire qu'il il, s'est pas douté un seul instant, il s'est pas posé la question de savoir s'il n'y avait pas une paire de 7 en face, une paire de 10, si j'avais le valet. Il s'est pas posé la question de son kicker. Le kicker, c'est la seconde carte qui vous accompagne. C'est-à-dire qu'il avait une paire de 6, kicker 7. C'est ridicule. En fait, il avait vraiment un jeu catastrophique. Et c'est la seule raison, mais vraiment la seule raison pour laquelle j'ai joué à ce valet. Il faut savoir que As valet, en début de site go comme ça, Vraiment j'espère pouvoir vous le montrer dans cette partie La plupart du temps je jette sauf quand je suis en blinde Et ce qui est le cas ici En plus je vais avoir la cote Donc j'ai la cote, pourquoi Parce que j'ai 30 pour un pot de 105 J'ai une cote euh, de 3 contre 1 Avec As Valley, on paye et on ne pas Voilà je touche du jeu évidemment Mais il m'avait laissé la cote donc j'ai pas de soucis avec ça On va agresser, on verra bien un peu ce qui se passe Voilà et on prend nos jetons Et puis on passe au coup suivant Donc on va jeter la totalité des mains Sauf les paires As Roi et encore une fois, as dame, as valet, c'était pas le bon exemple pour le coup, mais la plupart du temps, je vais le jeter. L'idée, c'est de jouer très serré et d'attendre les grosses blindes. Et je vais essayer de vous montrer ça dans cette vidéo. Voilà, donc là, on a as 3. As 3, on s'embête pas, on jette. On ne joue pas as 3. On joue les paires et les gros as. Euh, as 3 n'a vraiment rien à faire dans notre coup. Et on passe au coup. 
Alors, 7 et 2, je suis en grosse blinde, j'ai pas besoin de compléter. On y va, là j'ai absolument rien, ça sert à rien de bluffer, on bluffe pas, on s'en fout, on n'est pas 90 jetons près, j'en ai 3000. Franchement, qu'est-ce que je vais faire de 90 jetons Absolument rien. Donc ici, ça sert à rien de bluffer, on passe au coup suivant. 5 et 2, on va jeter. On s'embête pas avec ça. Voilà, on jette. On a l'impression que 4 pèses, il est dans tous les coups, quasiment. Donc il va falloir le surveiller. Sûrement un joueur très loose, on verra bien. Donc Roi et 10, c'est pareil, on ne joue pas. Hop, je jette, je vole pas les blindes, je suis pas à 60 jetons près, ça m'est totalement égal. Dame 5, c'est pareil, je jette, ça m'est totalement égal. J'ai beaucoup trop de jetons pour m'investir dans ces coups-là. Donc on jette, on jette, on jette, et on ne va jouer que les grosses mains. Voilà, Roi 4, on jette, on vole pas les blindes non plus, ça sert à rien. On laisse les gens s'entretuer. Les blindes vont augmenter très très vite, elles augmentent toutes les 3 minutes. Et on va atteindre très rapidement les grosses blindes. Et on va mettre en place notre stratégie. Alors 4 pèses c'est très bizarre puisqu'il avait misé 100 à la turn et là il mise 80 à la river ce qui n'a strictement aucun sens. D'ailleurs il se fait 3 bêtes ici. Il se fait relancer, il a plus qu'à se coucher. C'est assez mal joué hein, de sa part. Allez on a valet 10 de cœur ici, c'est une très belle main pour les tournois. Dans les tournois on les joue mais là on est sur un site and go 5 joueurs. Encore une fois on se couche. On ne joue que les paires et as roi en attendant les grosses blindes. Donc on reste fidèle à notre stratégie. Et on se couche et on attend sagement que la table évolue. 3 et 6 c'est pareil, on est en grosse blinde, on va pas investir d'argent dedans. On check. Bon j'ai un tirage carreau, pourquoi pas. J'ai la paire de 6, ça peut être, commencer à être intéressant. Voilà. Bon, J'avais le tirage couleur, la paire, c'était plutôt pas mal. Au roi et 9 on va se coucher, on n'investit pas d'argent dans ce coup là. Il euh, y a une tête, mais encore une fois ça fait pas partie de notre stratégie. Voilà, donc hop, on va relancer à 3 blindes. Bon, on prend les blindes et on passe au coup suivant, c'est pas bien grave, on n'a pas... Bah ben voilà, tiens, j'ai As, As, pareil, on continue d'agresser. Bon, j'ai un As, As et un As Roi qui rapporte que dalle, c'est pas cool du tout. Mais ça fait partie des règles du jeu, faut savoir les accepter. Allez, Dame 8, 2 piques, on se couche, c'est pareil, inutile pour moi de voler les blindes ici. Je suis premier du tournoi pour l'instant, j'ai pas besoin de gagner des jetons, j'en ai largement assez pour passer. Je me couche, même le As 9, je couche, ça sert strictement à rien de jouer As 9. Le As4, on va jeter aussi. On n'a pas besoin de jetons. Allez, encore un As4. Je pourrais voler les blindes ici, hein, mais ça sert à rien en fait. Alors, je vais voler 90 sur mes 3100. Euh, Expliquez-moi vraiment ce que, ça va, ce que ça va avoir comme sens. J'ai vraiment pas besoin de 90 jetons. Quoi. Donc je me couche. Je me couche et j'attends l'opportunité. Allez, j'ai un As10 ici. Bon, j'ai 60 pour un pot de 180, euh, 6 x 3, 18, une cote de 3 contre 1 et casse 10, je vais le prendre. Ah, c'est le principe de la cote qu'on verra dans le prochain épisode, j'essaierai de vous expliquer ça. La cote est toujours bonne à prendre, donc il va sûrement faire un continuation bet. Et là, on va, on va essayer de bluffer un peu. Voilà, on va voir s'il a le roi ou quelque chose comme ça. Voilà, il a rien. Donc là, on a juste joué la cote. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a donné une cote de 3 contre 1. Il faut savoir qu'au poker, euh, quand vous avez une cote qui est supérieure à 3 contre 1 ou qui est égale à supérieure à 3 contre 1, elle est généralement bonne à prendre. Pour une mise, j'en avais 3 fois plus à gagner. Ça veut dire que j'ai besoin de gagner qu'une fois sur 3 le coup pour ne pas perdre d'argent. C'est une stratégie que l'on verra euh, à partir de l'épisode 3 et qui pour le coup a bien marché comme vous l'avez vu. De depuis tout à l'heure, les deux ils se cherchent. Dame 10 contre As As. Oh là 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 là, là. il paye avec 7, 8, 9, 10 et il arrive à s'en sortir. Le mec est vraiment, euh, vraiment cocu. Bon voilà, on est à la bulle, on a une place euh, des places payées, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment ici on va payer. Et on va continuer. Euh, là j'hésite. Mais je lui ai déjà fait une fois le coup. Donc euh, je vais pas lui refaire une seconde fois. Ça aurait pu, hein. C'était pas vilain d'ici de relancer, mais il a tellement plus beaucoup de jetons que on va lui laisser le bénéfice du doute pour celle-ci. Donc là l'idée c'est qu'on a encore pas mal de jetons Donc on va attendre surtout avec 4 pèses qui est assez agressif Malgré tout comme on est à la bulle On va pas se laisser faire et on va euh, essayer d'envoyer Voilà on va essayer de gratter un peu les blindes Et de montrer que voilà je suis promis en termes de jetons Et, et ce serait bien que je le reste Donc ici on va relancer évidemment avec notre magnifique As As Et là ben on y va hein. euh, On va miser la taille du pot As As contre Dame Dame Allez ça devrait passer Allez merci, c'est bon, voilà donc on a du jeu évidemment mais on adopte toujours la même stratégie qui est d'être ultra patient Et on devrait plutôt bien s'en sortir 
Euh, on va voir un peu comment il joue pour voir s'il joue agressif ou pas. Voilà, donc j'ai roi 3, ce qui est pas énorme. Ok, c'est un joueur agressif en tête à tête finale. Donc on le sait, on a pris l'information. Et on va en prendre bonne note. Donc là, il faut absolument que j'arrive à faire premier. Donc c'est 3, c'est vraiment pas bon. Alors il vole pas les blindes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va voir un peu. Ok, ça va. Donc il va attendre sûrement la bonne main pour envoyer. Ce qui risque d'être une bonne information à prendre. On voit qu'il joue quasiment aucun coup. 8 et 3, c'est vraiment pas joli. Alors, roi 7, c'est pas mal, on y va. Moi, je paierai pas un tapis avec roi 7. Ok, c'est bon. On a pris des jetons, on continue de gratter. 9 et 7, c'est pas terrible. Euh, par contre, j'ai la cote pour payer. Donc, on y va. Je vais pas faire un donk bait, je vais juste le relancer, je pense. Ah, quoi qu'il a plus beaucoup de jetons. Non, non, je vais, je vais le relancer pour voir comment il réagit. Ok, il y va. Donc, on sait que c'est un joueur sérieux. On a pris des informations juste avant. C'est pas le genre de joueur qui balance avec rien. Donc, on va faire confiance à notre jugement. On imagine qu'il a du jeu et qu'il a touché. Et donc, on... ça sert à rien ici de s'en On passe au coup suivant et c'est pas bien grave. Donc, 4-4, c'est plutôt bien. 6 et 2 par contre c'est vraiment pas joli Il me donne tout le temps la cote pour payer ce qui est assez embêtant Puisqu'à chaque fois j'ai tout le temps une cote de 3 contre 1 Il va falloir qu'il se méfie parce qu'au bout d'un moment je vais la saisir la cote A ce 4 on n'hésitera pas à payer hein, All in voilà, on, est, on est plutôt pas mal généralement Bon là j'ai pas de bol évidemment As, as. Mais c'est pas grave on n'est pas mort On retourne à une situation où on est à égalité et la partie n'est pas finie Évidemment pour lui c'était la meilleure situation le As, as. Donc il me donne encore la cote hmm... Je vais sûrement très prochainement lui envoyer un 3 bêtes la prochaine fois qu'il me fait ça. Pour lui faire comprendre que voilà quoi. Qu'est-ce qu'il peut avoir touché Un tirage euh, couleur qui est rentré, je suis sceptique. On paiera peu importe ici. Je J'ai pas de value bet de value bet à prendre sur cette euh, river, je pense. Parce que peu importe qu'il a, il me paiera pas avec que quelque chose qui est en dessous de mon set. Donc on va checker. Voilà, il m'aurait de toute façon pas payé, peu importe ma mise, donc il n'y avait pas de value à prendre sur cette river. On passe au coup suivant. Allez, 4 et 9 c'est pourri. À un moment il va falloir saisir sa chance. Dame 10 c'est pas mal. Voilà, donc il continue, donc je lui fais une mine raise, enfin un 3 bêtes. Ok, on y va, on continue. En plus je touche, donc c'est parfait. Voilà, à un moment il faut arrêter de se laisser faire et, euh, et être un peu plus agressif. Voilà, parfait, très bien. La fait 6 c'est pas joli. Donc on continue. On va lui faire ça à chaque fois maintenant. <rire> il me plaît, il y va. Bon, évidemment, avec 9 et 6, je peux pas y aller. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas se laisser faire. Ah Je voulais... Putain, je voulais trop bête. J'ai merdé. C'est ma faute, j'ai merdé. Je lâche en plein bluff. Je suis en plein bluff et je suis assez déstabilisé par rapport à mon premier coup. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Bon, j'ai merdé ce coup-là. Euh, next, on va essayer de se reprendre. Je voulais pas faire ça. Donc, roi 2, on va essayer de reprendre un peu d'agressivité. Continuation bet. Eh, hey, je sais pas ce qu'il a comme ça, mais. Euh... Bon, évidemment, on va payer ici. Il a fait une couleur. Couleur sur la river. Il s'en sort bien, il a de la chance. Et il aurait pu prendre bien plus. Allez, ce serait bien d'avoir un peu de jeu quand même, ce serait sympa. Même si je suis en train de me faire grignoter pour le coup là. Si c'est vite, on va pas payer. Dame 9, j'hésite. Bon, je suis en train de me faire grignoter, on le voit bien. Hein. Ma stratégie euh, en tête à tête finale euh, ne paye pas. Euh, je vais pas payer avec ce dame 9, mais euh, clairement il va falloir que j'y aille très très rapidement. Faut que je double en fait. Donc c'est pas avec 3 et 2 que je vais y aller. Mais le prochain truc, euh, j'en vois. Non, je peux pas y aller avec dame 2 non plus. 10 et 5, c'est toujours pas joli, mais là j'en ai marre. Je vais lui montrer que tant pis, je porte mes balls et c'est pas grave. Voilà, je lui montre un peu, même si c'est 10 et 5. Il hein. y a un moment, faut arrêter de se faire marcher dessus. Et on envoie. Voilà. C'est de gratter, on est repassé au-dessus des 2000. Et 
Et là, on essaye de le faire tomber dans un piège. Bon, on y va, hein. j'ai deux paires valet 8 normalement. Ah Bon, ben voilà, je pouvais rien faire. Deux paires valet 8, il a touché le dernier 8 qui restait pour faire un, un joli brelan. Félicitations à lui, il a gagné, il a été meilleur, il n'y a aucun souci avec ça. N'empêche que la finalité de tout ça, c'est que j'ai gagné de l'argent. Ça reste quand même la base et le principe du poker. On finit deuxième sur 5, ce qui est une place tout à fait honorable. Et on gratte encore 78 centimes. Alors, l'argent euh, dans cette partie n'a pas vraiment de sens, puisqu'encore une fois, ce ne sont que des centimes. L'idée, c'était de vous montrer la stratégie. La stratégie, c'est vraiment de jouer très très serré au début de jeter la quasi totalité de toutes les mains et quand on arrive vers la bulle quand on est proche des places payées c'est là de commencer à être beaucoup plus agressif et pour se glisser dans l'argent comme je viens de le faire dans cette vidéo dans le prochain épisode dans l'épisode 3 on essaiera de, de voir euh, les cotes le calcul de cotes qu'est ce qui est une cote comment l'appliquer et comment faire en sorte de bien s'en sortir au poker à très bientôt merci à tous pour, merci à tous pardon pour votre fidélité et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de poker à bientôt bye bye